dear student good morning today we discuss a another topic of our chapter electronic spectroscopy and the today topic under discussion is what is the potential energy curve for electronic state which is also known as qualitative description of potential energy curve for bonding and anti bonding molecular orbital on behalf of this topic potential energy curve for electronic states or a transition electronic state we further discuss frank kandel principle yani frank kandel principle ko discuss karne se pehle hame potential energy curve molecular orbital aur anti molecular orbital ke andar kaise hoti hai iske bare mein hame pata hona chahiye humne isi ke behav ke upar frank kandel principle ko aage kya karna hai explain karna hai to humne kya karna hai yahan pe sabse pehle hum kya study kar rahe hain ki frank kandel principle तो बोलता जो आपका फ्रैंक अंडर प्रिंसिपल है ना इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या स्टडी करनी पड़ेगी कि वाइब्रेशन और एनर्जी क्या होती है अब ये वाइब्रेशन एनर्जी क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन क्या चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या चीज़ है वो मॉलिक्यूल के बीच में तो हमने पिछले टॉपिक्स में पहले भी पढ़ा है ठीक है आई होप आपको पता होगा तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका सॉलिड मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होती है वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो आपका जो भी आपका स्टेट्स है मेरी नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है एक आपका ना हम जानते हैं कि जो भी कहने का मतलब तीन तरह के स्टेट होते हैं एक आपका सॉलिड होता है एक आपका लिक्विड होता है और एक आपका क्या होता है गैस होता है तो जो आपके गैस और लिक्विड होते हैं उसके अंदर तीन तरह की एनर्जी होती है उसके अंदर ट्रांसलेशन भी होती हैं उसके अंदर रोटेशन भी होती हैं उसके अंदर वाइब्रेशन भी होती हैं आपके लिक्विड और गैसेस के अंदर पर जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर सिंपली क्या होती है वाइब्रेशन एनर्जी होती है सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर और साथ में जो भी आपका सॉलिड मॉलिक्यूल्स होता है हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी आपका सॉलिड होता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो ये जनरली जो क्या हैं आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर जब वो क्लोजली पैकड होते हैं ईच अदर के साथ तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो जब उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो क्लोजली पैक होते हैं और क्लोजली पैक होते हैं तो वो क्या होते हैं टफ होते हैं रिजिड होते हैं हार्ड होते हैं ये जब हमने बी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था और उसने पूरा का पूरा हमने एक स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस को ब्रीफली पढ़ा था उसका सिंपल सा कंसेप्ट आइए कि क्या है इनका जो अरेंजमेंट है किस तरीके से है अच्छा अब हमें इसके अंदर हम ये जानते हैं कि ये जब ये सॉलिड आपके क्या होते हैं क्लोजली पैक होते हैं तो इनकी मूवमेंट नहीं होती है देर उनकी मूवमेंट देर मूवमेंट बिलवीन द पार्टिकल्स वेरी स्लो बहुत कम होती है उनकी होती नहीं है कहने का मतलब अब बोलता है कि जब ये क्या करते हैं जब हम किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं एनर्जी गेन करने के बाद उनके अंदर क्या होता है वाइब्रेशनल मोशन होता है उनके अंदर क्या होगा वाइब्रेशनल मोशन होगा एनर्जी गेन करने के बाद तो बोलता है जब उनके अंदर क्या होगा वाइब्रेशनल मोशन होगा तो इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी और बोलता है इसके अंदर कोई भी ट्रांसलेशन और रोटेशनल एनर्जी नहीं होती है अच्छा अब बोलता है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कर्व से कर्व किसके बीच में ड्राप करते हैं एक साइड में आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है एक साइड में आपका क्या होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं बाउंड लेंथ ही बोल देते हैं समटाइम तो कहने का मतलब क्या है वो जो ग्राफ होगा वो आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ठीक है जी किसका जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर वो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो लॉन्ग एक्स एक्सिस आपका इंटरमोलिक डिस्टेंस है लॉन्ग बाई एक्सिस आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको हम स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसिडर ए सॉलिड सॉलिड यानी ए बी या डायाटोमिक मोलिक्यूल कि ए आप आपका एक आइटम है बी आपका एक आइटम है जो दब वो दोनों ज्वाइन है तो वो उसको ए बी बोल देते हैं ए बी आपका क्या हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया बोलता जब ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जब ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जब ये आपका क्या करेगा डायमोटोमिक मॉलिक्यूल क्या करता है एनर्जी को इसके अंदर एनर्जी सप्लाई होती है या एनर्जी ये गेन करता है तो जब ये एनर्जी गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका गर्म होने शुरू हो जाता है और जैसे वो गर्म होने शुरू हो जाएगा उसके अंदर क्या हो जाएगी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है एज मोर एज मोर अगर वो लगातार उसके अंदर एनर्जी सप्लाई होती रहेगी तो जो आपका उसका वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या कर जाता है इनक्रीज करता चला जाता है ठीक है जी अब बोलते हैं कि ये इसके अंदर ये आपका क्या है इसकी ये वाइब्रेशन है अब बोलता है कि हेयर अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो हेयर ए जो एटम है वो आपका ए बी आपका क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल है इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूल डिस्टेंस उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं बाउंड लेंथ बोल देते हैं 
अब बोलता है कि हम मान लेते हैं कि ए आपका क्या है फिक्स्ड है कर वाइब्रेट कौन कर रहा बी वाइब्रेट कर रहा जब उसके अंदर क्या हो रही है एनर्जी की सप्लाई हो रही है अच्छा तो जब ये क्या करेगा वाइब्रेट करेगा तो स्टार्टिंग में ये क्या करेगा इसको हम क्या ये इसका मैंने लग बनाया ये आपका बी प्राइम नॉट है बी वन प्राइम है बी टू प्राइम है और लास्ट में लास्ट में ये है तो वो स्टार्टिंग में क्या बोलता है बी नॉट जो है बी प्राइम है उसकी वैल्यू क्या है जीरो है यहाँ पे बी प्राइम क्या है ये इनका बी नॉट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि इनके दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये ये क्या है आपका हम्प है हम्प आपका क्या है प्रोबेलिटी ऑफ फाइंडिंग द बी एटम्स और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं ये आपका क्या है इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसकी स्टार्टिंग में किसका ये वाइब्रेशन का वाइब्रेशन की स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो इसका जीरो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल फाउंड होगा वो सेंटर ऑफ द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट के ऊपर होगा मॉलिक्यूल इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल एट इक्लिब्रियम एक्लिब्रियम क्या है जब ये इन दोनों के बीच का ये इसका इक्लिब्रियम है दोनों के बीच का तो बोलता है जो इक्लिब्रियम जो डिस्टेंस है इसका आर ई लास्ट में जो डिस्टेंस है आर ई ये इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मिनिमम होगी इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी अच्छा आगे ये बोलता है इसमें कि वैन एनर्जी इज इंक्रीज जब हम एनर्जी को क्या कर देते हैं बढ़ाने शुरू कर देते हैं तो वाइब्रेशन इज इंक्रीज तो वाइब्रेशन क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है ये इसका क्या है एक्सट्रीमस पॉइंट है तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो इस साइड में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इस साइड में क्या करता जा रहा है इंक्रीज कब जब एनर्जी सप्लाई हो रही है और एनर्जी से वो वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वाइब्रेशन करने के साथ वो क्या कर रहे हैं उनका जो इंटर जो उनका एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या कर रहा है इंक्रीज करता जा रहा है ठीक किसकी तरफ एक्सट्रीम एंड की तरफ बोलते अगेन एंड अगेन सप्लाइड एनर्जी इन देर एक्सट्रीम एंड आल्सो इंक्रीज वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है अगर यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है इस साइड में ये अब उसके अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया इस साइड से हमें निकाल निकालेंगे इसको हम ये ये कर गया इस साइड से हम इसको निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली बोलता है कि कुछ स्टेज के बाद क्या हो जाता है एक फ्लैट कर्व ऑप्टेंड होती है इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया डिसोशिएट हो गया अच्छा अब बोलता है कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये क्या करता है हमें बोलते क्या करता है कि जब आ रही है आपका क्या इक्लिब्रियम इंटरमोलिकुल डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या करती है अब यहाँ पे ये है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है इंक्रीज करती चली जा रही है अब बोलता है कि इसकी वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो जो वाइब्रेशन है वो भी क्या करेंगी इंक्रीज करेंगी और इसे हम किससे एक्सप्लेन करते हैं मॉर्स इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं और मॉर्स इक्वेशन क्या बोलता है कि वी आर इज इक्वल टू डी इन टू वन माइनस एक्सपोटेंशियल माइनस बीटा आर माइनस आर ई का होल स्केयर यहाँ पे जो आपका भेर डी डिशोशन एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल है ये आपका क्या है डिशोशन एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल है अब बोलता है उसके साथ बीटा आपका क्या है कोई एक कॉन्स्टेंट है किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ऊपर आर आपका क्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है और आर ई आपका क्या है इक्लिब्रियम इंटर मोलिकुलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसके बाद हमने इसमें पढ़ेंगे कि जैसे जैसे एनर्जी क्या हो जाती है सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी सप्लाई होती है तो समाइम जब ये क्या हो जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा जब ये डिसोशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये किस रीजन में पहुंच जाता है अल्ट्रावायलेट रीजन में पहुंच जाता है और जब ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ट्रांजिशन है वो भी चेंज हो जाती है और इनकी ट्रांजिशन क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्टली प्रेजेंट इन हाइएस्ट अकुपाइड मोलिकुल ऑर्बिटल यानी होमो और या ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड इन टू अल्ट्रावायलेट रीजन एंड रीच एट लोएस्ट अन ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ये आपके बॉन्डिंग होते हैं ये आपके क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग होते हैं तो जब इसमें कहने का मतलब क्या स्टार्टिंग में ये क्या था ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या अंतर्गत है क्या डिफरेंस है बॉन्डिंग के अंदर क्या होती है सिमिट्री होती है लोएस्ट फील्ड होते हैं ये इसके अंदर जो कहने का मतलब क्या होता है लोएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है आपका लोअर होता है अब बोलता है कि इसमें जो आपका जब ये क्या करेगा ये आपका कंप्लीटिव फील्ड है ये क्या करेगा एनर्जी लेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा इनका एक्साइटेशन कर देगा लूमो आपके क्या होते हैं लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल तो ये क्या करेगा इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग को क्या करेगा शो करेगा ये पूरा का पूरा जो चीज़ें थी हमने किस में पढ़ी हैं क्वांटम थ्योरी में पढ़ी हैं वट दिस एक्साइटेड स्टेट इज़ अनस्टेबल सो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट देयर एनर्जी एंड कम बैक टू ग्राउंड स्टेट अब बोलता है ये सारी चीज़ें भी फिक्स पड़ा है बाद में क्या हो जाती हैं ये
क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था कि कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होती है जिसके ऊपर अगले जब मैं आपको लेक्चर दूंगा अलग अलग टॉपिक जब लेक्चर दूंगा तो पूरा का पूरा जो फ्रेंक कंडल प्रिंसिपल है वो इसके ऊपर क्या है बेस्ड है जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो आज के लिए इतना है कि वट इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट